ഹായ് വെൽക്കം ടു എ പ്ലസ് അക്കാഡമി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ അല്ലെ ഫിസിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിരുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായിരുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡി സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ അല്ലേ പച്ചിരുമ്പ് കോർ അതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ സി ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ത്രീ വോട്ട് ബൾബ് ഡി സി സർക്യൂ ഡി സി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡി സി സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിലും ത്രീ വാട്ടിൻ്റെ ത്രീ വാട്ട് പവർ ഉള്ള ബൾബാണ് ഇവിടെയും എന്താണ് ത്രീ വാട്ട് പവർ ഉള്ള ബൾബാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായത് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏത് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സോറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു വൈദ്യുത കാന്തം പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ഏത് സോളിനോയിഡ് എടുത്തിട്ട് ആ സോളിനോയിഡിന് സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും അഥവാ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അഥവാ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഏത് സർക്കീറ്റിലാണ് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും മാറുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം മണ്ഡലം ഉണ്ടായത് വാരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ വാരിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്ഡ് എറൗണ്ട് ദ സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് യെസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിലാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് യെസ് ഈ എ സി സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കി വെക്കുക ഈ പിക്ചർ നോക്കി വെക്കുക എ സി എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി വെക്കുക കാരണം എക്സാമുകൾക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറയില്ല ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതവിടെ എ സി ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇഫ് സോ ഇൻ വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഇ എം എഫ് ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ആവും പക്ഷെ അത് ഓൺ ആക്കുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എ സിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഇ എം എഫ് എവിടെ ഉണ്ടാവും യെസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സോളിനോയിഡിൽ തന്നെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും സെൽഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവും സെൽഫായിട്ട് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സോളിനോയിഡ് അകത്ത് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഓക്കെ ഇനി അവർ പറയുകയാണ് എന്താണ് അതിന് ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണ് അവർ പറയുകയാണ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ആൻ എ സി ഇൻ എ സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ മാഗ്നറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ആൻ എ സി ഇൻ എ സോളിനോയിഡ് വിൽ ജനറേറ്റ് എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അതാണ് പോയിന്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ സെയിം സോളിനോയിഡ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് അപ്ലൈ ടു ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത എ സിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സോളിനോയിഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനോമിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമുകൾക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് ഏത് ബൾബിനാണ് എന്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവ് ത്രീ വാട്ട് രണ്ട് ത്രീ വാട്ട് ബൾബാണ് രണ്ട് സപ്ലൈയും സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് ഒന്ന് ഡി സി ആണ് മറ്റേ എ സി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതിനാണ് ഏത് ബൾബിനാണ് ലൈറ്റിന് ഇൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവ് എന്ന് വെച
ഇൻഡക്ടർ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണെന്ത് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡക്ടർ എന്താന്ന് പറയാണ് സർപ്പിളാകൃതിയിൽ അതായത് ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഓക്കെ ചുറ്റിയെടുത്ത കവചിത ചാലകമാണ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന കവചിത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ സ്വിച്ച് ബോർഡ് അഴിക്കുമ്പോൾ ചുമന്നതും പച്ചയായിട്ടുള്ള വയറുകൾ കാണും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് അതിന് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ഇൻസുലേറ്റ് പുറമെ ഒരു കോട്ടിങ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വയറുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ആൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഈസ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ വൗഡ് ഇൻ എ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോപ്പർ വയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഇൻഡക്ടറുകൾ അപ്പൊ എന്താ ഇൻഡക്ടർ ഒരു വിശദമായിട്ട് പറയാണ് ആ കോ ബോക്സിൽ ഇൻഡക്ടർ ആർ കോയിൽസ് കോയിൽസ് എന്താണ് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോയിൽസ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ കോയിൽസ് യൂസ് ടു ഒപ്പോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ടു ദ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ വിത്തൌട്ട് ലോസ് ഓഫ് പവർ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അതായത് പവറിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ വിത്തൌട്ട് ലോസ് ഓഫ് പവർ പവർ കുറയൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ടു ദ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂയിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു വിത്തൌട്ട് ലോസ് ഓഫ് പവർ പവർ യാതൊരു വിധ ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അതാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻഡക്ടർ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഒരു സർക്കിറ്റിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുളുകളാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ എ സി സർക്കിറ്റിൽ പവർ നഷ്ടം കൂടാതെ എന്താണ് പവർ നഷ്ടം കൂടാതെ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പവർ നഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്യാനുസരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രതീകം സിമ്പിൾ എന്താണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ യെസ് ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതീകം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താണ് സംഗതി എന്താണ് സാധനം എന്നൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് സംഗതി പ്രതീകം എന്തിനാണ് ഇൻഡക്ടർ ഇത് ഇങ്ങനെ പിക്ചർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇൻഡക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഡിവൈസസ് കാണാം അതെന്താ സംഗതി എന്താ ഇൻഡക്ടറുകളാണ് അങ്ങനെ കാണണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ടി വിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അഴിച്ചു നോക്കുക അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങളൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻഡക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതേ കുറിച്ച് ചോദ്യം കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സി സർക്യൂട്ട് അതായത് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ധാരാളമായിട്ട് എ സി സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഡ് സോറി ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് കറണ്ട് വിത്തൌട്ട് പവർ ലോസ് എന്താണ് കറണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാനും അതുപോലെ കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയാണ് പവറിൽ പവർ നഷ്ടമില്ലാതെ കറണ്ടിനെ കുറയ്ക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം എഴുതുക അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുക ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് ഇൻഡക്ടേഴ്സിന് പകരം റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക റെസിസ്റ്ററിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടർ ആണ് എന്ത് പവർ ലോസ് ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ റെസിസ്റ്റർ അങ്ങനെ അല്ല റെസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 
ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് നിനക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഏത് കറണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ സി ആണ് വേണ്ടത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് അഥവാ പ്രത്യാവർത്തി ധാര വൈദ്യുതിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കത് പറയാം ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ഡി സി സർക്യൂട്ടുകളിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുക അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക അപ്പം ഇനി അതുപോലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് എസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അത് നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർബന്ധമാണ് അപ്പം അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ ജനറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വലിയ വലിയൊരു ചോദ്യം തന്നെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ടോപ്പിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് നാല് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇക്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്തവണയും എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ആ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പോലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് യെസ് മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇത് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണമാണ് അതായത് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാം ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിക്ചർ നല്ലോണം നോക്കാൻ പോവാണ് പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം സൗണ്ട് വേവ് അല്ലേ എന്താണ് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്ക് നമ്മുടെ മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ മൈക്ക് ഒക്കെ എന്താണ് യെസ് മൈക്രോഫോൺ അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപമാണ് മൈക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ആ മൈക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നു വരുക അപ്പോൾ അയാളെ സൗണ്ട് വേവ്സ് അല്ലെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഈ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഡയഫ്രത്തിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്യും ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഇടിക്കും അപ്പം ഡയഫ്ര എന്ത് ചെയ്യും ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഡയഫ്ര എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഡയഫ്ര അടയാളപ്പെടുത്തി അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയഫ്ര എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡയഫ്രവുമായിട്ട് ഡയഫ്രവുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് വോയിസ് കോയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആര് നിൽക്കുന്നത് വോയിസ് കോയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ചെമ്പ് കളറിൽ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു കളറിൽ കോപ്പർ തന്നെയാണ് വോയിസ് കോയിൽ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പക്ഷെ മൈക്ക് ഒക്കെ അഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് കോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വോയിസ് കോയിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡയഫ്രവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോയിസ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ നേരെ എവിടെയൊക്കെ പോവുക ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ശക്തി കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആംബ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ശക്തി കൂട്ടും അങ്ങനെ ശക്തി കൂട്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകും സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സംസാരിക്കുന്നതാണ് ശബ്ദം ഉറച്ച ലോ ശബ്ദത്തോടെ അല്ല ഉറക്കിയ ശബ്ദത്തോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആരാ പ്രവർത്തനം മൈക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിത്രം വരയ്ക്കണം ഈ ചിത്രത്തിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവർ ഇങ്ങനൊരു പിക്ചർ തരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറയും എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം ഡയഫ്രത്തിൽ നേരെ വരട്ടിട്ട് എ എന്ന് കൊടുക്കും അതുപോലെ പെർമനൻ മാഗ്നറ്റിന് അവിടെ ഒരു വരട്ടിട്ട് ബി എന്ന് കൊടുക്കും എ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി എന്നൊക്കെയാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈ മൈക്രോഫോൺ മെയിൻ പാർട്സ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡയഫ്രം വോയിസ് കോയിൽ ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വിച്ച് ഈസ് മൂവിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഏതാണ് മൂവിംഗ് പാർട്ട് മൂവിംഗ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് കോയിലാണ് ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് എ സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മൂ മൂവബിൾ ഡയഫ്രം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി ഡയഫ്രം അത് സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡയഫ്രത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യും ഡയഫ്രത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഡയഫ്രം വിൽ വൈബ്രേറ്റ് ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു വോയിസ് കോയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ വോയിസ് കോയിൽ വോയിസ് കോയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓയിൽ വോയിസ് കോയിൽ ആൾസോ വൈബ്രേറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് കോയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു മൂവ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതേപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണം വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് എവിടേക്ക് പോവും എവിടേക്ക് പോവും യെസ് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് പോവും പിന്നെ അത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് ഒന്ന് ടോപ്പിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയാണ് ദ വോയിസ് കോയിൽ ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് വോയിസ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ പിച്ചർ നോക്ക് അല്ലേ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിൽ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന വോയിസ് കോയിൽ യെസ് ആണ് ദ ഡയഫ്രം കണക്റ്റഡ് ടു ദ വോയിസ് കോയിൽ ഡയഫ്രം എന്താണ് വോയിസ് കോയിലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ദ ഡയഫ് ഡയഫ്രം കണക്റ്റഡ് ടു ദ വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സൗണ്ട് വേഴ്സ് ഫാളിങ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ഫോ സൗണ്ട് വേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സൗണ്ട് വേവ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ വോയിസ് കോയിൽ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് വോയിസ് കോയിലിൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്നു ഇൻ ദ മൈക്രോഫോൺ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എസ് വെരി ഗുഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതായത് എന്താണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം അഥവാ എനർജി ചേഞ്ച് എന്താ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യാന്ത്രികോർജം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ യാന്ത്രികോർജം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ സൗണ്ട് എനർജി അല്ലെ ശരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മൈക്രോഫോണിലെ എനർജി ചേഞ്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നെങ്കിൽ സൗണ്ട് എനർജി കൺവേർട്ട് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് എഴുതാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി യാന്ത്രികോർജം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയിലേക്ക്
ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് വൈദ്യുത വിതരണവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രി ട്രാൻസ്മിഷനും ഓക്കെ വൈദ്യുത വിതരണ വൈദ്യുത പ്രേഷണവും വിതരണവും ഓക്കെ വൈദ്യുത പ്രേഷണവും വിതരണവും അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ലോകത്ത് വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഫിനോമൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിതരണ ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ സി ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം ജനറേറ്ററുകൾക്ക് വേണ്ട യാന്ത്രിക ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏവ അപ്പം ഈ ജനറേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും എനർജി വേണ്ടേ അല്ലേ അപ്പം അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ സോറി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അല്ല സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അണക്കെട്ടിലെ ജലം ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡാം ന്യൂക്ലിയർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി പവനോർജം ഓക്കെ പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്ററുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാണ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ സോറി പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം എന്താണ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പോകാണ് കേട്ടോ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ പ്ലേസസ് വേർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് വിതരണ ആവശ്യത്തിന് വിതരണ ആവശ്യത്തിനായി വൻ തോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് പവർ സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാലോ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ പറ്റുമല്ലോ എന്നിട്ട് പറയാണ് ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് അതായത് ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറേറ്ററുകളല്ല പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്ററും ത്രീ ഫേസ് ജനറേറ്ററും എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദൻ നെയിം ഓഫ് സം പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ കേരള അതായത് കേരളയിലുള്ള കുറച്ച് പവർ സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻഡക്ടർ എന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക അടുത്തത് മൂവിംഗ് കോയിലോട് മൈക്രോ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ പിന്നെ സോറി ഇതിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതണം മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ വർക്കിംഗ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്തത് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുക എന്താണ് പവർ സ്റ്റേഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിം ഓഫ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ കേരള കേരളയിലുള്ള കുറച്ച് പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരെഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഇവരിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാന്നേ ഉള്ളൂ പറയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറയാണ് ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലെവൻ കെ വി ഇത് ലെവൻ കെ വി പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ കിലോ വോൾട്ട് ലെവൻ കിലോ വോൾട്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ടാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ പതിനായിരം വോൾട്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ട്രാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ്
എഴുതുക എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക അല്ലേ പവർ പ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ചാലകത്തിൽ താപരൂപത്തിൽ ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ഇത് പ്രസരണ നഷ്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രസരണ നഷ്ടം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ എച്ച് ഇ സിക്കൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഓർമ്മണ്ടോ ജൂൾസ് ലോ പ്രകാരം എച്ച് ഇ സിക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഐ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് കൂടുമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഐ കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കൂടും ആർ കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കൂടും അല്ലേ ടൈം കൂടിയാലും എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് കൂടുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ജൂൾസ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ മറന്നോ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ജൂൾ നിയമം അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാലകത്ത് താപം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഊർജ നഷ്ടമല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പ ഈ ത്രീ ഫേസ് എ സി ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ എത്തണ്ടേ എത്തണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ താപരൂപത്തിൽ ഊർജ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജിയുടെ ഭൂരിഭാഗം അങ്ങനെ ഊർജ താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ടൈം കുറയ്ക്കാം അല്ലേ ചാരകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ടൈം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താപം കുറയും പിന്നെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അല്ലേ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും താപം കുറയും പക്ഷെ ഇതൊന്നും പോസിബിളല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പോസിബിൾ അല്ല ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ടോ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ പവർ പവർ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് കൂട്ടുക സോറി കറണ്ട് കുറയ്ക്കുക വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കറണ്ട് കുറയ്ക്കുകയും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പവർ ബാലൻസ് ആക്കി നിർത്തുക അങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് വോൾട്ടത ടു ട്വൻറ്റി കെ വി വരെ ഉയർത്തുന്നു വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉയർത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രേഷണം ചെയ്യേണ്ട ദൂരത്തിനനുസരിച്ച് വൺ ടെൻ കെ വി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എന്നീ വോൾട്ടതയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതായത് ടു ട്വൻറ്റി കെ വിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ടെൻ കെ വിയിലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ വിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കറണ്ട് കുറയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കറണ്ടും താപരൂപേണയുള്ള ഊർജ നഷ്ടവും കുറയും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കറണ്ട് കുറയും പിന്നെയോ താപരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ നഷ്ടവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാലും മലയാളം വായിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ രണ്ടും വേറെ വേറെ മാറ്റി മാറ്റി വായിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് അറ്റ് അപ് ടു ടു ട്വൻറ്റി കെ വി അറ്റ് ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ലൈക്ക് വൺ ടെൻ കെ വി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ വി ആർ ഓൾസോ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് അതായത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അനുസരിച്ചാണ് വൺ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കെ വിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് As a result, the current and loss of energy in the form of heat decreases. Current decrease is the same as the current decrease is the same as the current Later, the voltage is lowered at the different stages of transmission and electricity is made available to the distrib- distribution transformer at 11 kV. So, let's go, 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 go. Distribution transformer is the same as distribution transformer. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകളിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉദാഹരണത്തിന് ഡാമിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ആ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇലവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഇലവൻ കെ വിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിന
അവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കൊണ്ട് അരി പിടിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിന്റെ സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ അതും കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് വീടുകൾക്ക് വീടിൻ്റെതായി കൊടുക്കും മില്ലുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടേതായതും കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം അവർ വേറെ കാര്യം പറയുന്നത് ഫോർ വയേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് നാല് വയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് ദീസ് വൺ ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് അതർ ത്രീ ആർ ഫേസ് അതിൽ ഒന്ന് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് മറ്റു മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് ഫേസ് ആണ് ദ ന്യൂട്രൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് സീറോ ന്യൂട്രലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് അതിൽ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് സീറോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ഈസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഫേസസ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും നാല് വയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് വയസ്സ് കാണാം അവിടെ പിക്ചർ വയസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പിക്ചർ നാല് വയസ്സുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ നാല് വയസ്സിൽ മൂന്നെണ്ണം ഫേസ് ആണോ ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫേസിൽ ആ ഫേസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വോൾ അത് ആ ഒരു ഫേസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് ന്യൂട്രൽ ലൈനിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് സീറോ വോൾട്ടാണ് ഇനി രണ്ട് ഫേസ് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കി ഇത് വീടാട്ടോ വീടിൻ്റെ സർക്യൂട് ആണെങ്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നോൺ സിറ്റിക്ക് ഫാനൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫാനും ബൾബൊക്കെ ഒരു വീടാണെന്ന് വരിക ആ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നോക്കി നമുക്കൊരു ഫേസ് ലൈനും ഒരു ട്യൂട്ടർ ലൈനും ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റും കറണ്ടിൻ്റെ ആ ലൈനും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളെ ഒരു ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് വയസ് സർവീസ് കേബിൾ അനുസരിച്ച് സർവീസ് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് വയസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താണ് ഫേസ് ലൈന് മറ്റൊന്ന് ന്യൂട്രൽ ലൈനുമാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഒന്ന് ലൈവ് ലൈൻ അഥവാ ഫേസ് ലൈന് മറ്റൊന്ന് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇതാണ് നേരെ നമ്മൾ വീടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് അപ്പം എന്ത് മെത്തേഡാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ദ കറണ്ട് കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക പിന്നെയോ ഇൻക്രീസസ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക കറണ്ട് കുറയ്ക്കുകയും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് ഇല്ലാതാക്കാം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ദർ ഇൻ പവർ സ്റ്റേഷൻ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ജനറേറ്ററിൽ ഏത് ഇലവൻ കെ വിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ ഇലവൻ കെ വിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി കെ വിയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ ടു ട്വൻറ്റി കെ വിയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അല്ലേ ഇനി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ദർ ഇൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ് സ്റ്റേഷനിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിയന്തോട് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ കറണ്ട് ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ടു ട്വൻറ്റി കെ വിയിലേക്ക് എന്
ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിയിൽ നിൽക്ക തട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വോൾട്ടാണ് ഓക്കെ ഫേസ് ലൈൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം സീറോ വോൾട്ട് നിൽക്കുന്ന അയാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫേസ് ലൈൻ ടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് ലോവൽ ലോവൽ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് കറണ്ട് ഒഴുകും കറണ്ട് ദേഹത്തോട് ഒഴുകാൻ ഒഴുകാൻ എന്ന് സംഭവിക്കും ഷോക്ക് അടിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സംഗതി അപ്പം ഷോക്ക് അടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി വിചാർത്ത വിചാർത്ത ലൈൻസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹൗസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഫേസ് ലൈന് മറ്റൊന്ന് ന്യൂട്രൽ ലൈന് അഥവാ ലൈവ് ലൈന് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ എന്നാണ് നമുക്ക് വീടുകളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി അയക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ ട്യൂഷൻ ഒന്ന് തുറക്കാൻ സാധിക്കും സ്കൂളിന് മുൻപ് തന്നെ ട്യൂഷൻ ഒന്ന് തുറക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം ഒന്നുകൂടി സർക്കാരിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വരാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും എല്ലാ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് പോവുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം എഴുതി ഉത്തരവും എഴുതുക ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ചാപ്റ്റർ എന്തായി തീരാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ